A Serra da Argemela é uma ponte geográfica entre as Serras da Estrela e da Gardunha e um importante elo histórico para os povos antigos da região da Barabaixa, centro de Portugal. Danificado pelos incêndios de 2017, que devastaram quase completamente a floresta e a fauna animal da montanha, recuperou-se e, mais uma vez, estão de volta espécies raras e importantes. Isso inclui lobos e centenas de morcegos de cinco espécies diferentes, todos protegidos. A montanha oferece muitas cavernas naturais e artificiais nas quais vivem e se reproduzem. No dia 16 de março de 2020, a empresa PAN solicitou novamente uma concessão de exploração na Serra da Argemela. Esse projeto de mineração teria um forte impacto em toda a área. Conversámos com os especialistas para saber o que isso poderia significar para as aldeias que estão localizadas ao redor da Serra da Argemela, o rio Zezer que corre ao lado da montanha e os morcegos que conseguiram fazer o seu caminho de volta. O que nós descobrimos muito recentemente na, na, nas galerias da Serra da Argemela foi a presença de pelo menos cinco espécies uh, de morcegos. Os morcegos são, são um grupo bastante ameaçado e protegido por lei. Algumas espécies de morcegos de ferradura sofreram um declínio superior a 90%. Portanto, ficaram uh, com as suas populações bastante deplecionadas. Os últimos anos tem existido por parte da Europa uma estratégia de recuperação da biodiversidade e, das e no caso particular, das populações de morcegos. Nesse contexto, estas, uh, estes abrigos com colónias numerosas são essenciais, são a espinha dorsal para poder fazer uma recuperação das populações das espécies uh, ameaçadas. Essa conjugação de números e espécies encaixa-se nos critérios que foram previamente determinados para identificar abrigos de, 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 de importância nacional para a conservação de, de, de morcegos. Aquilo que eu procurei fazer uh, foi de que maneira é que eu conseguia juntar uh, imagens cientificamente corretas com algo que mostrasse a beleza destes animais. Uh, é no rosto que estão presentes a maior parte destas características, portanto... Uh, quando eu uh, os desenho, é precisamente uh, representando o rosto. Para além de que o rosto é uma forma excelente de criar empatia com o um animal, porque as pessoas não, só, uh, não é só conhecer que, que estes animais existem e conhecerem as suas características, mas é terem uh, uma cara para associar uh, a um nome. É óbvio quando se começa a estudar uh, os morcegos, e qualquer tipo de, de animal, mas no meu caso em particular os morcegos, uh, é, é impossível não nos deixarmos uh, ficar encantados por estes animais, porque eles são completamente fabulosos. A minha simpatia, o meu, a minha aproximação aos morcegos surge muito do conhecimento. Como qualquer grupo animal uh, que se estude, com o conhecimento gera respeito. E o respeito é, é a fundação, é a base da relação entre qualquer coisa, senão... Está tá mal, as bases estão mal. E com os morcegos, ao conhecer a sua história evolutiva tão única neste planeta, ganham um respeito não só pela sua história, pelo, como também pela sua importância e a sua relevância que eles têm para a saúde deste planeta. Os morcegos são um grupo eh, extraordinariamente diverso do ponto de vista biológico eh, e peculiar, e peculiar porque eh, têm capacidades invulgares entre os mamíferos, por exemplo, são os únicos mamíferos com, com verdadeira capacidade de voo e são mamíferos que têm uma capacidade de orientação, a que nós normalmente designamos por ecolocação, ecolocalização, que lhes permite voar no escuro e orientarem-se bem no escuro e esta combinação de voo e possibilidade de orientação no escuro abre-lhes nichos ecológicos que não estão abertos à maioria das outras espécies de mamíferos. Os morcegos são uma espécie muito importante para ecossistemas em todo o mundo e proporcionam um largo leque de serviços para os mesmos. Como tal, os morcegos são críticos no apoio a habitats saudáveis, incluindo serviços como a polinização de flores. Muitos morcegos também funcionam como um organismo que espalha sementes, ou seja, comem muitos frutos e depois secretam estas mesmas na atmosfera. 
estas sementes depois crescem. Como tal, os morcegos são muito importantes na regeneração da floresta. Outro serviço providenciado pelos morcegos ao ecossistema está relacionado essencialmente com o controle de pestes. Isto é, os morcegos comem muitos insetos que podem provocar pragas, especialmente os noturnos. Um exemplo clássico são os mosquitos. Mil morcegos vão comer 5 kg de insetos por noite. Imagine se o que são 5 kg de borboletas noturnas, de mariposas, ou 5 kg de mosquitos, que num caso podem ter um impacto muito negativo com pragas da agricultura e no outro podem ser um importante vetor de doenças transmitidas inclusivamente ao homem. Sem morcegos é provável que os agricultores precisem de usar mais pesticidas. É também provável que algumas pragas das florestas não sejam tão controladas como são naturalmente pelos morcegos. Se exterminássemos muitos morcegos ou os impedíssemos de viver num certo local, haveria um risco de crescimento exponencial de pragas de insetos, incluindo mosquitos, o que poderia levar a um aumento substancial de doenças relacionadas. Vejamos o projeto proposto para a Serra da Argemela um pouco mais de perto, para que possamos imaginar o que isso significaria para essas populações de morcegos. A área solicitada para o projeto em Argemela estende-se por 400 hectares. Com uma área principal de 45 hectares e 400 metros de profundidade, a empresa PAN estima até 1 milhão de toneladas de escavação por ano. A exploração mineira a céu aberto, por si só, faz com que o habitat não seja adaptável para os morcegos. Não será possível terem abrigo, comida e, portanto, ficará reduzido o habitat disponível para eles. A conservação dos morcegos não é compatível de todo com a exploração mineira a céu aberto. Uh, os morcegos cavernícolas precisam de espaços subterrâneos, sejam minas ou grutas, que tenham condições uh, para os albergar, nomeadamente pouca perturbação, pelo que a existência de uma mina nesse abrigo, a exploração mineira, não é compatível de todo devido à perturbação. Como qualquer animal, esse animal precisa do seu habitat precisa do sítio onde descansa, o sítio onde se reproduz, e esses sítios deveriam permanecer uh, o mais possível uh, preservados, não é? Porque é só preservando o habitat é que conseguimos preservar os animais. E para além dos impactos diretos resultantes da substituição do, do habitat natural por um grande buraco, há também, muitas vezes, uh, impactos exteriores à área, é possível verificar no Google o dano realmente causado pela prospeção mineira em céu aberto aos ecossistemas. Tal exploração esteriliza, podendo mesmo arrasar toda a envolvente. Nada, quanto mais os morcegos, consegue sobreviver numa exploração de minas a céu aberto. Provavelmente mosquitos conseguiriam sobreviver se existir muita água, principalmente água estagnada. Mas penso que isso seria o máximo de vida expectável nestas condições. É muito semelhante à desforçação ou qualquer tipo de degradação do meio ambiente. Isto danifica o sistema de forma muito agravada. Também temos a libertação de muitos químicos nocivos que podem contaminar lençóis freáticos, levando ao aumento de poluição atmosférica. Também temos a libertação de muitos químicos nocivos que podem contaminar lençóis freáticos, levando ao aumento da poluição atmosférica através da libertação de aerossóis que pode ser transportado pelo vento. Assim sendo, se se vão desenraizar todas as árvores, isto vai impactuar um leque enorme de processos naturais, nomeadamente o ciclo da água. Uh, há, por exemplo, escorrências de água que, que chegam a atingir os cursos de água e inclusivamente os rios, causando poluição que pode ser, em muitas situações, bastante tóxica. Não é? Portanto, são sempre projetos que, que têm que ser repensados com muito cuidado porque os impactos são necessariamente grandes. Não nos podemos esquecer que a poucas centenas de metros está o rio Zezer. É um rio que fornece água potável a vários milhões de portugueses, junto à costa em Lisboa, e, portanto, é um recurso fundamental em termos de gestão nacional da água. Não se pode permitir este tipo de projetos numa área tão sensível do ponto de vista 
do abastecimento da, da água das populações. Quando a empresa PAN pediu pela primeira vez a concessão da mina da Argemela, um grupo auto-organizado e várias outras ações da região ajudaram a preservar a montanha. Agora, na segunda tentativa da empresa PAN, eles parecem estar a esforçar-se ainda mais. A a companhia mineira avançou com um plano para tentar iniciar a exploração a 16 de março. Ou seja, isto acontece no meio da crise pandémica que está a decorrer atualmente. Pode-se inclusivamente argumentar que isto é uma forma subterfúgia de tentar aprovar legislativamente esta atividade, porque a mente da população está ocupada com outras preocupações. Um, frequentemente estes grandes investimentos preferem evitar uh, o, o grande debate uh, de modo a não prejudicar uh, o, seu, o, o seu lucro, por assim dizer. Um, principalmente nestas questões ambientais uh, em que, uh, essencialmente na perspectiva do investidor, causam mais uh, prejuízo, não vêem a razão de ser, eles frequentemente utilizam boas estratégias de modo a evitar essas discussões públicas e a confrontação com a utilidade do seu projeto para a, a região. Nós, a única forma que temos de, de resistir a essa pressão, muitas vezes, é organizar, mobilizar a sociedade para fazer pressão no sentido de, 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 de que a decisão final dos políticos eh, caia para o lado da proteção dos interesses coletivos e não para o lado da, da, dos, promotores, dos promotores privados. O problema é que às vezes, quando o projeto traz muitos benefícios económicos, é muito difícil fazer valer os benefícios da biodiversidade e do bem-estar natural. E quando se defende a biodiversidade e o bem-estar natural contra os interesses económicos, especialmente em alturas de necessidade económica, é muito difícil defender o sucesso da biodiversidade. Nos últimos 30, 40 anos foram desenvolvidos vários corpos legais para proteger a natureza. No entanto, principalmente nas grandes obras públicas, frequentemente as obras avançam independentemente do impacto porque, de algum modo, os mecanismos compensatórios legitimam este avanço. Nem sempre compensa, às vezes são duvidosas, mas isto é o que as leis obrigam. Cabe à sociedade mostrar a sua indignação, cabe à sociedade fazer a sua pressão, porque se forem apenas os biólogos e os ambientalistas a fazer pressão, isto é um grupo pequeno que não, se, não terá poder nem influência para alterar. O que nós consideramos é que, é, é, é fundamental uh, minimizar os impactos dessa exploração e isso faz como? Escolhendo os locais onde haja menores valores naturais e é importante também que estas explorações sejam feitas um, em, em consulta direta com as comunidades, com as comunidades que vivem na região, uh, porque também elas vão ser prejudicadas pela, pela exploração. Eu diria que há sempre um argumento para conservar áreas, especialmente quando temos uma área com um habitat natural. E a razão é porque, especialmente na Europa, destruímos grande parte do habitat natural e há muito poucas áreas que restam onde os ecossistemas ainda estejam intactos, com espécies que não são necessariamente aquelas que se adaptaram a áreas urbanas, áreas essas impactadas pelos humanos. Por isso queremos preservar essas áreas, em vez de as destruirmos, resultando daí o mais possível, um ambiente natural e saudável. A natureza não se preocupa com os humanos, não se preocupa com os animais, apenas existe realmente. E nós tentamos atribuir-lhe tanta importância. Nós ficamos sentados a dizer, nós destruímos tanta natureza e agora ela está a vingar sem -se nós. Nada disso. É apenas o efeito provocado. O impacto que temos ao interferirmos no ambiente está simultaneamente a ter impacto sobre nós. Ao interferirmos na vida selvagem e no mundo natural de tantas formas, alterações climáticas, perdas de habitats, caça, reduzindo população animal e colocando animais e toda a biodiversidade sobre grande stress, 
São tudo coisas que criam condições para que, no final, a nossa própria vida seja insustentável. Esta história é para nós um sinal de alarme, porque nos diz que a, a, a invasão do habitat selvagem, o contacto com a fauna selvagem que ocorre em zonas pristinas e que não tem contacto com os seres humanos, leva a uma maior exposição e a um risco para pandemias. O que nós sabemos é que se continuarmos com este modo de vida, com o consumo desenfreado e com a sobreexploração de recursos, vamos aumentar o nosso risco e a nossa exposição a futuras pandemias. É o nosso sistema, o nosso modo de vida que tem que mudar. <música>